देखिए जो मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि मुझे साड़ी पहनने का बहुत शौक है और शायद यही वजह है कि ये जो अगली स्टोरी है इसके बारे में बताते हुए ना मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि ये दोनों ही महिलाएं साड़ी में क्या खूब लगती है जी हाँ बात कर रहे हैं विद्या बालन और शिफाली शाह की जो जलसा लेकर आ रही है लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है नहीं से पूछना पड़ेगा जलसा है लेकिन ये इतनी दुखी क्यों है हो जाए कुछ रैपिड फायर राउंड इनके साथ छोटा सा रैपिड फायर लेकर आई है जहाँ जहाँ पर जलसा होगा अगर ये रैपिड फायर हम खेलेंगे तो एक वियर्ड रूमर जो आपने अपने बारे में सुना और आपका रिएक्शन क्या था मेरे शादी के तुरंत बाद हर महीने मैं प्रेग्नेंट होती हूँ अगर आपको मीडिया के किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं देने का मन होता है तो आपका फंडा क्या होता है How do you avoid questions? अगर नहीं देने का मन होता है। हम्म, हो गया। जैसे मीडिया के सामने सच कभी नहीं बोलती। Even if they're asking me something else, they aren't related. Answer number four. Yeah. Hello, 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 hello. Yeah. Sorry, network is bad. Finished. मीडिया की एक बात जो आपको अच्छी लगती है अच्छी लगती है कि इतने सालों में मुझे मीडिया से बहुत प्यार मिला बहुत सपोर्ट मिला कहते हैं सच तीन प्रकार के होते हैं एक उसका सच एक तुम्हारा सच और एक एक्चुअली जो सच होता है ऐसे ही सच और झूठ के मायाजाल में फंसे हैं विद्या बालन और शिफाली शाह अपनी आने वाली फिल्म जलसा में इसको डिरेक्ट किया है सुरेश सर ने Welcome to SBS Originals, guys. Thank, Thank you. you. Thank you, Megha. सबसे पहले तो आप दोनों से पूछना चाहूँगी जब मैंने comments पढ़े, trailer तो धमाकेदार है, पर comments में सबको एक शिकायत ये भी कि इतना time क्यों लगा साथ में आने में? मेरी भी यही शिकायत. Thank God, इन्होंने इन्होंने film बनाई और हमें साथ में लिया. जब पहली बार set पे मिले, वैसे तो industry है, सब मिलते रहते हैं. तो � पहले हम रीडिंग में मिले हाँ तो हम मिले तो ऐसा लगा कि बिछड़े हुए यार हैं हालांकि हम एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह जानते नहीं हैं फिर भी गले लगे और फिर या हमने रीडिंग की मैं डरी हुई थी मतलब पहले रीडिंग में तो वैसे भी मैं डरी हुई होती हूँ एंड देन देव इस हॉर सो इट वाज लाइक अभी मैं फ्लैट रीडिंग करूं कैसे पढूं ये क्या करने वाली है यू नो ऑल ऑफ दैट बट या पर एक शिकायत मुझे अभी भी है कि सुरेश जी ने हमें बहुत कम सीन्स दिए साथ में ऐसा क्यों सर ये मुझे इनके दोनों एक सेट पर रहेंगे तो मैं डायरेक्ट करूंगा कुछ बेवकूफी करूंगा तो बेटर है कि इंडिविजुअली कुछ करूं और इसलिए प्लान था काफी प्लान था कि कम सीने कर तो साथ में जब तंग किया के बाद में बात नहीं नहीं त मेरा एक ही मोटिव था मैं उसे बातें कर सकते हैं कि रीडिंग और इंटरव्यू मुझे फोटो लेना था दोनों के साथ बैठकर तो मैंने ले लिया हमारा वो दरी मीटिंग खत्म हो गई बाकी काम करने के लिए तो आपसे जो डिलाइट है इससे इससे बेटर एक्टर्स मिलेंगे मेरा ये तीनों से सवाल है जैसे कि विद्या मैम ने भी अपने पिछले वाले इंटरव्यू में बोल दिया जलसा मतलब सेलिब्रेशन है बट जब ये ट्रेलर देखते हैं तो वैसी वाली कोई फीलिंग नहीं आती है ये नाम का और क्या जोल है यहाँ पर जैसे आपने कहा कि ये माया जाल है पर हाँ सुरेश आपको इस सवाल में जवाब नहीं � क्यों है जलसा? दूसरी बात मेरे लिए जलसा ये इसलिए है कि जैसे एक इंसिडेंट और बहुत सारे लोग साथ आते हैं। मैंने उस मेटाफर को आगे लेकर के उसमें फिल्म में कुछ ढाला है उसको। बाकी आई थिंक जैसे ये दोनों फिल्म में मेरे लिए तो जलसा था। कर दिया नाम जलसा। फैंस के लिए भी जलसा है। आप दोनों से पूछना चाहूँगी कुछ कमेंट्स पढ़े हैं फैंस के। मैंने नहीं पढ़ा। मैंने भी नहीं पढ़ा। Because we've just been कि सुबह से यहाँ पर है। So this actually beats me. What is the reaction? What is it? Somebody tell me. Somebody tell me. विद्या आपसे पूछना चाहूँगी जर्नलिस्ट का किरदार निभा रही हैं आप हमेशा आप सवालों का जवाब देती हैं पर उस टाइम सवाल पूछकर कैसा लगा हमारी दूरदर्शन पता चली थी तब दूरदर्शन नहीं हुआ दूर दूर तक नहीं मुझे बड़ा अच्छा लगा 
सवाल ऑफ कोर्स इन्होंने सब सब कुछ मुझे स्क्रिप्ट मतलब स्क्रिप्ट में थी वो थे वो लाइन जब मैं वही कह रही थी पर अच्छा लगा कि किसी के सामने आप माइक यू नो धर के खड़े हैं क्या धर के हमसे पकड़ के पकड़ के खड़े हैं आई इट वॉज अ ग्रेट फीलिंग मैम आप अपने किरदार से कैसे पूरी तरीके से रिलेट कर पाए क्योंकि बहुत इंटेंस है कुछ छुपाने की भी कोशिश की जा रही है वहाँ पर उसके बारे में थोड़ा बताइए एक एक्चुअली हर किरदार इस फिल्म में ऐसा है और हर किरदार के कॉन्फ्लिक्स ऐसे हैं कि एवरी ब्रीन वॉच द फिल्म सब किसी ना किसी के साथ कोई ना कोई पॉइंट के साथ रिलेट कर पाए तो मी मेरे लिए रुखसाना और मेरे बीच एक एक कॉमन चीज़ है विच इज़ दोनों ही बहुत क्लियर्सली अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करती है सो दैट इज़ मी एज अ मदर एंड दैट इज़ रुखसाना एज अ मदर यहाँ पर सच छुपाया जा रहा है या झूठ बोला जा रहा है पर्सनली पूछना चाहूँगी कभी आप लोगों ने कुछ सच छुपाने की कोशिश की और कभी पकड़े गए हैं अक्सर होता है बहुत बार होता है अगर मैं इनसे नहीं बता दूं तो फिर मेरी पोल खुल जाएगी मैं नहीं बता सकती मैम आपको याद है आपने कब लास्ट कभी पकड़ी गई और कैसा कैसे डील किया उस चीज सो आई एम अ वेरी बैड लायर आई एम अ वेरी बैड लायर और दूसरा कि मुझे बहुत एफर्ट लगता है मतलब मुझे लगता है अभी झूठ बोलो फिर उसको एक्सप्लेन करने जाओ फिर इतना याद रखना पड़ेगा कि क्या बोला था तो उससे अच्छा सच बोल दो मतलब इतनी हद तक कि लाइक विपुल ने अभी मुझे स्क्रीनिंग से उसके लिए उसे मूल मत बताओ अच्छा तुम प्लीज मुंह मत खोलना इट्स ऑलमोस्ट लाइक दैट कि तुम मत बताओ तुम्हारे मन में क्या है लेकिन हम सब कुछ ना कुछ छुपाते हैं सो आई मीन अगर छुपाया और झूठ नहीं बोला तो आई थिंक जस्टिफाइड असमान किसी और को उससे कोई तकलीफ नहीं हुई हो आई नॉट हर्ट एनी बडी आई थिंक ऑल ओके बट लाइन इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी क्या होता है आपके हिसाब से बताओ 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 ये सवाल आपके आपकी तरफ डायरेक्ट किया गया है अठारह तारीख को सब अमेजोन पर विद्या मैम की अभी वो जर्नलिस्ट वाली क्वालिटी गई है एग्जैक्टली फट से सवाल पूछ लिया सर आपसे पूछती हूँ ऐसी टीम को हैंडल करना एक यू नो क्राइम थ्रिलर बना रहे हैं तो कितनी मुश्किलें आई एक्सपीरियंस कैसा था थोड़ा बताइए प्लीज यहाँ कुछ बाल थे चले गए नहीं नहीं क्राइम थ्रिलर नहीं ड्रामा ड्रामा है जिसमें काफ़ी सारा थ्रिल है ओके एक सारे ऑल इमोशन होते हैं मुश्किलें कुछ भी नहीं मुश्किलें मुश्किल तो सिर्फ क्योंकि हमने इसको पैंडमिक सेकेंड वेव के बाद शूट किया तो रेस्ट्रिक्शन था मास्क पहन के आप एक्टर को कुछ बता रहे हो और एक्टर्स आपको देख रहे हैं कि यार बोल क्या रहे या इतना सफोकेशन होता है और मैं मैं तो फिर भी डायरेक्टर हूँ मुझे बहुत सारे प्रिवलेजेस हैं लेकिन बहुत सारे यूनिट मेम्बर्स होते हैं जो काम कर रहे हैं वो बड़ा ही टफ था बाकी मेरी टीम माइंड ब्लोइंग है मुझे मेरे मेरे प्रोड्यूसर्स माइंड ब्लोइंग मुझे कुछ भी तक सच बोल रहा हूँ लाइक वॉज प्योरली क्योंकि हम कोविड सेकेंड डेज के बात कर रहे थे वी वो वेरी वेरी केयरफुल उसके लिमिटेशन होते हैं शिवाली मैम और विद्या मैम आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगी आप दोनों ने अपनी शुरुआत टीवी से की थी uh, हम पांच आपके लिए एक ब्रेक थ्रू रहा हसरतें आपके लिए एक ब्रेक थ्रू रहा और वो कहीं ना कहीं एक यू you नो know, एक साल का अंतर था दोनों के यू नो रिलीजेस में तो uh, आज आप आई थिंक हम पाँच एंड कैंपस या बने की अपनी बात वॉज क्लोज हसरत उसके बाद आया एक साल के बाद आया जहाँ तक मैंने देखा हमें यस तो उस तो आप लोग आज अपनी जर्नी कैसे देखते हैं मैं चाहूँगी कि विजय मैम आप शिफाली मैम की जर्नी के बारे में बताइए और आप वाइस वर्षा क्योंकि टी वी टू बॉलीवुड टू ओ टी टी ये बहुत ही अच्छा और लंबा सफ़र रहा है मैंने एक्चुअली इनका ज़्यादातर काम देखा है पर मैं आपको अपने फर्स्ट एक्सपीरियंस के बारे में बताना चाहती हूँ जब मैं मैंने उनको अफकोर्स मैंने उनको टी वी देखा था मुझे 
लगा कि कितनी अच्छी अभिनेत्री है पर जब मैंने उनको पर्सनली परफॉर्म करते हुए देखा आई वॉज डूइंग अ टी वी शो कॉल लाबेलास जो कभी रिलीज ही नहीं हुई उसमें ये एक सीन कर रही थी आई वॉज वन ऑफ द कॉलेज स्टूडेंट्स बट शी वॉज यू नो इट वॉज हर सीन एंड वी वर बाई स्टैंड इन द सीन आई स्टिल रिमेंबर लुकिंग एट हर थिंकिंग ओ माई गॉड और उसके बाद जिस जिस फिल्म या टी वी शो में मैंने उनको देखा है या अभी सीरीज में देख रही हूँ हर बार मेरे मुँह से यही निकला और मैं झूठ नहीं बोल रही आई वी लव हर एज एन एक्टर आई एडमायर हर डीपली एंड आई एम सो थ्रिल दैट वी गॉट टू वर्क टूगेदर ऑन दिस फिल्म शहरी मैम आप बताना चाहें सो आई रिमेंबर सीन विद्या इन हम पाच एंड अगेन वाई का क्या मतलब एंड अगेन पॉइंट फ्राम आई वॉज लाइक यू नो दैट द फ्रेशनेस एंड दैर इज स्पॉन्टेनिटी एंड दैट्स वॉट आई सेट दैट्स इट्स सो रिफ्रेशिंग बट देन माई डिस्टिंग मेमरी इज जब परिणीता रिलीज हुई और आइफा में रिलीज हुई थी एंड विद्या लास्ट रो में बैठी हुई थी ब्लैक साड़ी पहनी हुई थी हर हेयर वॉज गर्ल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम and i watched the film and i saw her and i said how can somebody be so beautiful and you know screen par she's larger than life and you turn around and so simple and grounded just the way she was it was just so amazing and hamesha se like with her said and not just because we're sitting aapke samne baith kar hum baat kar rahe hain but i admire with her so much as an actor as a person and as a woman i mean there are so many qualities of her jab main dekhti hu mujhe lagta hai i wish i could do one tenth of this ye same feeling shayad meri bhi thi maine aate hi inse bataya ki ek dream hai mera bhi inse milne ka kyunki jis tarike ki personality wo hai bahut kam log waise hote hain itna positive aura bahut kam logon ke paas hota hai सर uh, uh, मैं आपका डिस्कशन सुन रही थी सॉरी और आपने बोला था कि परिणीता के टाइम पे आप विद्या मैम से मिले थे शायद उनका इंटरव्यू भी लिया था उस टाइम पे उसके बारे में कुछ बताइएगा और पूछना चाहूँगी क्या uh, कुछ टिप्स दी थी मैम को जब जर्नलिस्ट का किरदार निभाना था तो टेप्स काफ़ी आते थे और इसमें काफ़ी सारी कमर्शल्स करती थी मैं टू थाउजेंड बात टू थाउजेंड फोर में मैं बॉम्बे आया तो मैं प्रोडक्शन हाउस में काम करता था हम एक सीरीज कर रहे थे बी बी सी के लिए बॉलीवुड वॉल तो उस सिलसिले में आई वॉज वन ऑफ द स्ट्रीमर एक एक कैमरा और एक एंड आई आई एम ह्यूज फैन और मैं उस समय उनको याद नहीं रहेगा मैं गया था मैं मिला इनसे और मैंने वो भी बेवकूफी की मैं एक दिन ट्रिप ले करके आऊँगा वो भी कहा करता हूँ <laughs> और मैं निकल पड़ा था मुझे अभी भी याद है कि मैं थोड़ा क्योंकि जब वही मैं इनसे बता रहा था <laughs> जब आ, हमने इमेज देखे थे फर्म है जब मैं इनको मिला तो स्ट्रेट है मैं तो यार ये तो नहीं है एंड रिगार्डिंग जर्नलिस्ट टिप्स क्योंकि आप लोग किस तरह प्रेवलेंट हो हमारे डे टू डे लाइफ में हम सब बोरो करते हैं जो हम देख रहे हैं कुछ थोड़ी बहुत रिसर्च करी थी लेकिन जैसे कहा कि ये ये ऐसी वो वाली फिल्म है कि जहाँ पे आई मीन उनका प्रोफेशन है जर्नलिज्म बट डिलेमा काफ़ी कुछ तो टिप्स वाइज आई थिंक शी माइट बी मोर एक्सपीरियंस इन मीटिंग जर्नलिस्ट इन रिपोर्टर जितना हम जितना हो सका हमने उतना इंफॉर्मेशन दिया जैसे ये टी वी न्यूज़ आए ये डिजिटल न्यूज़ खुद का एक पोर्टल है डब्ल्यू आर डी पोर्टल है तो ऐसा कुछ नथिंग मच जर्नलिज्म की इतनी बात हो रही है सच और झूठ की भी बात हो रही है एक छोटा सा रैपिड फायर लेकर आई हूँ जहाँ जहाँ पर जलसा होगा अगर ये रैपिड फायर हम खेलेंगे तो उस पर कुछ क्वेश्चन है सच और झूठ को लेकर और कुछ मीडिया से रिलेटेड तो शायद आपको कुछ मौका भी मिल सकता है कुछ बड़ा दिखाने का <laughs> ये रिलीज के बाद चलाइएगा प्लीज ओके <laughs> <laughs> okay. मीडिया की एक बात जो आपको अच्छी लगती है और बुरी लगती है और अच्छी लगती है कि इतने सालों में मुझे मीडिया से बहुत प्यार मिला बहुत सपोर्ट मिला बुरी ये लगती है कि काफ़ी बार वो 
जिस इवेंट के लिए आ रहे हैं उसके बारे में उनके पास जानकारी नहीं होती <laughs> वो एक दूसरे से सवाल चुराते रहते हैं कुछ ओरिजिनल नहीं पूछते अक्सर ये होता है ओके <laughs> और ओके मैम झूठ की बात जैसे आपको पूछा भी गया था कभी आपने आ, कभी किसी सेलिब्रिटी के बैग से कुछ चुराया हो या बिल बताए किसी से कुछ लिया हो नहीं बिल्कुल नहीं कोशिश भी नहीं की मैं क्यों करूंगी ऐसा मतलब फ्रेंडशिप फ्रेंडशिप में ले लेते ना बिना पूछे कुछ ले लिया हो मैंने मेरे शादी के तुरंत बाद हर महीने में प्रेगनेंट होती सबसे ज्यादा आप लोगों को कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है अभी और इरिटेटिंग लगने लगा है वो कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है आई एम स्टिल नॉट इरिटेटेड विद इट बिकॉज आई एम वेरी हैप्पी टॉकिंग अबाउट इट हाउ डज इट फील टू बी वर्किंग विद विद्या राइट नाउ दैट इज द एंड आई एम नॉट एट ऑल इट सो सी विद्या मैम आपका सो सी थैंक यू मुझसे पूछा जाता है कि आप तो विमेन सेंट्रिक फिल्में करती हैं उसके आगे मैं सुनती नहीं हर सवाल का मेरा एक ही जवाब होता है इफ आई सेंट्रिक या यू जस्ट नो इट या आई जस्ट नो इट इवन इफ यूर आस्किंग मी समथिंग एल्स रिलेटेड आंसर नंबर या एक चीज जो आपने मीडिया से सीखी है और एक चीज जो आप उनको सिखाना चाहते हैं एक चीज यू नो वी आर नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट एंटरटेनमेंट मीडिया मीडिया पर से इवन एंटरटेनमेंट मीडिया आई थिंक ड्यूरिंग द टफेस्ट टाइम्स इन गुड एंड बैड टाइम्स एट देर फॉर विच वी वेरी वेरी ग्रेटफुल एक चीज जो मैं उनको सिखाना चाहूँगी आपने पूछा जी किसी को कुछ सिखाने के लिए मेरे पास है नहीं मैम आप क्या सीखी हैं और क्या सिखाना चाहेंगे आई थिंक रिजिलियंस मीडिया इज वेरी रिजिलियंट आई डोंट थिंक यू कैन बी इन मीडिया आई कैन नॉट रिजिलियंट और क्या सिखाना चाहूँगी चलो अच्छा ही अच्छी बात है ये शायद हमारे लिए तो ओके एक ऐसी अटपटी हेडलाइन जो आपने अपने बारे में पढ़ी हो हेडलाइन जो आपके दिमाग में भी छप गई Um, I remember this headline that said that Vidya goes through a nervous breakdown. Because एक journalist से मैंने ऐसे ही कहा कि मैं इतनी अग गई थी कि मैं रोने लग गई थी एंड ही एक्चुअली सेट विद्या एज ए नर्वस ब्रेक डाउन माई पेरेंट्स गॉट कॉल्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड फ्रॉम आर रेलेटिव फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम इज विद्या ओके वी हियर शी इज गोइंग थ्रू नर्वस ब्रेक डाउन सो दैट वॉज दैट्स वन हेडलाइन दैट इरीटेटेड मी नो एंड मैम आपने Very recently, but I will not say it because if I say it, then again it will be chapoor somewhere, and then I'll just get into like it will just be bad. <laughs> okay. अगर आपको media के media को अगर आपको media के किसी question का answer नहीं देने का मन होता है, तो आपका funda क्या होता? 
मतलब हाउ डू यू अवॉइड क्वेश्चन अगर नहीं देने का मन होता है जब जूम इंटरव्यू होता है या टेलीफोन ही कभी किसी के इंटरव्यू से वॉकआउट करने का मन किया है फिर भी अपने आप को रोका है कई बार मन हुआ है लेकिन किया नहीं या सेम थिंग किया नहीं मन किया है ओके आप लोगों को एक छोटा सा चैलेंज देना चाहूंगी एक एक मिनट है आपके पास और आपको हमेशा हम क्वेश्चन पूछते हैं आज आपको मौका मिला है आप क्वेश्चन पूछिए मीडिया को मैं अपने तरफ तो ये चीज नहीं दे रही हूँ मेरी तभी शुरुआत हुई है और मैं पहली बार मिलती हूँ मीडिया को क्या क्वेश्चंस पूछना चाहेंगे आप एक मिनट के अंदर कि आपको आपके सवाल कौन देते हैं कोई नहीं <laughs> <laughs> आपको पढ़ाया जाता है कि आपके जहन में आता है कि मतलब और आम, <laughs> हो गया मेरा इतना <laughs> <laughs> मुझे तो सोचता ही नहीं आया गया साफ कभी नहीं सोचता <laughs> इसीलिए हमारे शो का नाम है एस बी एस ओरिजिनल सर चाहते हैं कि हमेशा कुछ ओरिजिनैलिटी लेकर आए मैं होप करती हूँ आपको ये सेगमेंट अच्छा लगा होगा आ, हमारे साथ लास्टली जाते जाते फैंस को ये पता दीजिए कि जलसा आखिर जलसा में जलसा कैसे उन्हें मिलेगा ये फैक्टर ऐसा ही होता है लेकिन अगर सेम सवाल पूछूं तो एक साथ बैठ के क्यों नहीं इंटरव्यू कर सकते <laughs> सब अलग अलग लाइक एक रिकॉर्ड हो जाएगी गेट्स टायर लाइक यू नो दिस काफी वक्त बाद हम लोग आई एम आउट सिटिंग विद पीपल एंड डूइंग इट एंड इट फील्स सो गुड आई कैन नॉट टेल लाइक यही मैं अगर जूम पर अकेले कर रही होती माय एनर्जी वुड हैव बीन लाइक दिस बट आई एम एंजॉयंग दिस राइट बट यू नो आई हैव टू से वाइल promoting shakuntala and shreeni before this i actually enjoyed a lot of the interviews because no one could hear the other right they were giving slots 10 minutes 15 minutes mm-hmm. slots so they were actually asking me different questions really but i am still the same person no but at least word it differently and then you know mai hope karti hu mere interview ke dauran to aapko ye shikayat nahi hogi bilkul लास्टली कुछ फैंस को बोलना चाहेंगे जल जलसा में जलसा आखिर कैसे होगा इतनी बढ़िया कास्ट दो धमा वो तो ना दिग्गज लोग एक साथ आ रहे हैं तो कैसे जलसा होगा आपका सवाल ही आपका जवाब ये दो बेहतरीन एक्टर्स हैं इनकी परफॉर्मेंस और मेरे बाकी एक्टर्स एवरी एक्टर मैं ये प्रॉमिस कर सकता हूँ कि ऐसी परफॉर्मेंस काफ़ी टाइम के बाद आएगी अठारह मार्च अमेजॉन प्राइम आप देख लेंगे उनके परफॉर्मेंस आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट ऑडियंस को ये एंगेजिंग और एंटरटेनिंग बनाने का एक हम हमने इसको एंटरटेनिंग बनाने की कोशिश करी और अगर विद्या बालन और शेफाली शाह टाइटल हैं तो डेफिनेटली डेफिनेटली एंटरटेन और अगर सुरेश वेणी ने डायरेक्ट की है तो तो इट्स लाइक सुरेश सुहा तो आपका सवाल ही आप करते हैं और ये जलसा जो अठारह मार्च को शुरू होगी वो बहुत लंबे तक रहेगी एटलीस्ट आपके जहन में भी बहुत देर तक रहेगी हम होप करते हैं जितना मज़ेदार ये इंटरव्यू था 
जलसा भी उतनी मजेदार होगी और हमें भी बोलने का मौका मिलेगा कि जलसा पड़ी गयो थैंक यू सो मच थैंक यू लवली टॉक सो मच एबीपी न्यूज आपको रखे आगे